No, ten dzień rozpoczął się tak bardzo spokojnie. Przed chwileczką spotkałem pierwszych ludzi, ale coś dziwni byli. A tutaj jest gość, który siedzi yy, z rodziną w namiocie na kupie kamieni. Piękne miejsca i piękne widoki. No niesamowite takie obserwacje. Poczęstowano mnie tutaj herbatą. Jestem zmęczony. To on wie o tym, on czuje to, on, 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 on wręcz powiedział, że on tutaj czuje się wolny. To były takie wyschnięte drzewa z kolcami, yy, ale to nie stanowiło jakoś dzisiaj problemu. Ja jestem tutaj jedyny mieszkańcem. My przyzwyczajeni do ciepełka, ludzie przyzwyczajeni do komfortu. Jak nam zakręcić kurek, to, to będziemy piszczeć, a oni sobie poradzą. Do zobaczenia na szlaku. Witam pięknie w kolejnym dniu. No, ten dzień rozpoczął się tak bardzo spokojnie. Chmury tutaj nad górami zawieszone groźnie, a ja jestem bardzo wyciszony tą po tej nocy. Proste życie tych ludzi, a, a wyglądają na szczęśliwych i, i kolejny raz się potwierdza, że że wcale nie potrzebujemy mieć wiele, żeby żyć, żeby być szczęśliwymi ludźmi. No, posiedziałem wczoraj, dzisiaj też obserwowałem, jak, jak oni żyją, jakie mają obowiązki. No, pewnie mają też swoje problemy, wiadomo, ale pewnie w innej skali. Chociaż, co ja mogę wiedzieć po, po jednym dniu spędzonym z nimi, nawet niepełnym. Teraz żona gospodarza przygotowuje chleb, więc wygląda, że są prawie samowystarczalni. Wiadomo, że pewne rzeczy kupują w mieście. Jakiś taki taka moment wymiany tutaj następuje. Gotówkę używają przecież też. Ale gdyby się coś stało, jakiś kryzys poważny, to właśnie tacy ludzie sobie poradzą. My przyzwyczajeni do ciepełka, ludzie przyzwyczajeni do komfortu. Jak nam zakręcić kurek, to, to będziemy piszczeć, a oni sobie poradzą. Oni sobie poradzą i, i faktycznie wygląda na to, że, że, że to są szczęśliwi ludzie. I, I oni są świadomi tego, bo wczoraj jak rozmawiałem z, właśnie z, tutaj z, z gospodarzem, to on wie o tym, on czuje to, on, 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 on wręcz powiedział, że on tutaj czuje się wolny. W mieście nie ma wolności, tam jest hałas, tam jest y, szybkie życie, tam, jest tam są niepotrzebne rzeczy. Y, czyli potwierdził to, co gdzieś ja też musiałem dochodzić do tego latami. A tutaj jest gość, który siedzi y, z rodziną w namiocie na kupie kamieni i, i, y, i ma też tego świadomość. I w takim miejscu właśnie potrafi, potrafi stworzyć rodzinę, stworzyć życie i, i, i wygląda na to, że stworzyć szczęśliwą rodzinę. Więc no niesamowite takie obserwacje. Idę jeszcze z nimi troszeczkę posiedzieć. No i powędruję dalej, bo przede mną znowu kolejne kilometry.
Oj, przepięknie się dzisiaj wędruję, ale jakoś osłabłem, zaczynam głupawkę mieć. Przed chwileczką spotkałem pierwszych ludzi, trzech pasterzy, ale coś dziwni byli, bo nie wiem, jak, jak zachowywali się, jakbym ich na czymś przyłapał, nie wiem co to było, więc odszedłem tutaj jakiś kilometr i, i postanowiłem, że zrobię sobie przerwę, bo naprawdę no, poczułem jakąś taką słabość. A cały ten odcinek ostatni naprawdę przefantastycznie się szło. Trzeba było się przebijać mocno pod górę wyschniętym korytem rzeki. Ale to nie stanowiło jakoś dzisiaj problemu, bo było po drodze dużo kopczyków kamiennych, więc było widać gdzie iść i ta ścieżka była faktycznie dobrze dobrze zarysowana. Było ją bardzo dobrze widać. No, bardzo dobrze może przesadzam. Ale, ale dzisiejsza właśnie wędrówka nie stanowiła kompletnie problemu, jeśli chodzi o nawigację. A teraz zszedłem trochę w dół i, i, i korytem rzeki będę, będę szedł dalej w kierunku mojej Petry. No, dzisiaj tam nie dojdę. Dopiero co minąłem taki, fra, taki punkt, który kończy kolejny odcinek, a że jest jeszcze dość wcześnie, to pójdę jeszcze dalej. Tak, żeby sobie skrócić jutrzejszą drogę do Małej Petry. No, odpocznę i, i ruszę. Tutaj taki fajny odcinek. Już mi się oczy cieszą, że, że będę mógł wędrować w takich okolicznościach przyrody. I dostałem w kości jeszcze na koniec dnia. Tak się cieszyłem, że, że pierwsza część dzisiejszego dnia była taka fajna, a później nawet nie było jak statywu rozłożyć, żeby pofilmować. Musiałem trawersować takie wysokie zbocze. Prawie pod szczytem szedłem takim trawersem. No, nie było tam ścieżki w ogóle, tylko jakieś ślady kus. 
A na dodatek jeszcze, jak próbowałem to przechodzić, to były takie wyschnięte drzewa z kolcami, więc przedzieranie się po, przez te E, przez te drzewa były naprawdę męczące. Jestem zmęczony. Naprawdę. <śmiech> Nie mam wody. Mo, mam może z pół litra wody, a do jutra mi wystarczy. E, I teraz doszedłem do takich ruin. E, jest godzina 17.30. Słońce już pomalutku e, zachodzi, więc mam jeszcze chwilkę żeby się zorganizować i tutaj w tych ruinach założę obóz no i będę miał fajny widok rano i, i pofilmuję troszeczkę te, to gruzowisko wiele tutaj nie ma, ale myślę, że jakieś miejsce na nocleg tutaj znajdę także zabieram się za pracę i idę spać, bo naprawdę czuję się dzisiaj bardzo, bardzo zmęczony dobranoc Witam, dzień dobry Po spokojnej nocy Trzeba się wziąć za siebie i powędrować dalej A ja jestem tutaj jedynym mieszkańcem wsi Katla W zasadzie tego, co z tego co z tej wioski zostało No i fajne sny tutaj były A, a spałem Prawie 11 godzin, także jak tylko rozłożyłem namiot, wszedłem jeszcze, było trochę jasno, zasnąłem i po prostu do rana spałem jak nieżywy, także chyba potrzebowałem tego. No a za momencik znowu widzę, że będzie przedzieranie się po kamulcach, no ale nic to. Pakuje się. I trzeba iść dalej. Dzisiaj może dojdę do Małej Petry. Myślę, że na pewno dojdę. Więc do zobaczenia na szlaku.
i trafiłem w, w efekcie do pierwszego namiotu e, Beduinów. You, you, are you Beduin? A jest. Okay. I e, poczęstowano mnie tutaj herbatą. Uzupełniłem zapasy wody, więc mogę iść dalej. Także dzięki Shukran Jazilan, Majew, Shai, Shukran. Także za momencik ruszam w kierunku Małej Petry. Mam tam tylko 10 km, więc, więc myślę, że jeszcze za dnia e, uda mi się przejść z Małej Petry do Petry i zanocować w Adimusa. Także Shukran, Shukran Jazilan. No to jestem już za małą Petrą. Ta chwila w namiocie beduińskim, herbatka i woda postawiły mnie na nogi, a później naprawdę mogłem przemierzyć ten fragment szlaku z pięknymi widokami, taką fajną, komfortową drogą. Więc no teraz jeden z piękniejszych fragmentów na, szlaków, na szlaku Petra, ale wcześniej tam przy wejściu do Małej Petry zostałem napadnięty przez moich friendów. Chcieli mi zaoferować podwózkę, zwiedzanie. Mnóstwo przewodników chciało mi pokazać tutaj okolice, ale udało mi się wymiksować. Wcześniej tylko jeszcze w toalecie wziąłem prawie, że prysznic. Także cieszyłem się z tego, że że, że mam dostęp do wody. No a teraz przede mną droga do Petry i piękne miejsca i piękne widoki.
przede mną droga do Petry i piękne miejsca i piękne widoki. Piękna budowla wykuta w skale cały czas jest niedosyt. Na cudowna ta ścieżka tutaj do Petry. E, dzisiaj jeszcze przede mną e, dwa zadania oprócz zwiedzania. A Petra nie mam słów, żeby wyrazić co tutaj się czuję. Tutaj naprawdę trzeba pobyć. Poddycham tą energią tego miejsca. No i ruszę dalej. Za momencik opuszczę Petrę i powędruję dalej. 